Hello friends good morning to you all welcome back to the lecture series on the topic complex number i am dr ranjit dunde in the last lecture we have already discussed application of de mauss theorem in today's lecture we will solve one more problems based on the de mauss theorem now example show that all the roots of x plus 1 to the power 6 plus x minus 1 to the power 6 is equal to 0 are given by minus i times cot 2k plus 1 times pi upon 12 now here k is equal to 0 to 5 now solution of this given equation now degree of this given equation is 6 and therefore this equation has 6 required roots now we write this equation as x plus 1 to the power 6 is equal to minus times x minus 1 to the power 6 now dividing this whole equation by x minus 1 to the power 6 we get x plus 1 to the power 6 upon x minus 1 to the power 6 is equal to minus 1 now we write this equation as x plus 1 upon x minus 1 to the power 6 is equal to minus 1 again we write this equation as x plus 1 upon x minus 1 is equal to minus 1 to the power 1 by 6 now we write this minus 1 in trigonometric form so therefore x plus 1 upon x minus 1 is equal to cos pi this cos pi be the minus 1 plus i sin pi and sin pi be the zero so therefore this cos pi plus i sin pi this is equal to minus 1 this represent the minus 1 to the power 1 by 6 now in general form x plus 1 upon x minus 1 is equal to now cos theta plus 2k pi and so this cos theta to be right this cos pi as cos pi plus 2k pi where k be the positive integer plus i sin pi plus 2k pi to the power 1 by 6 now by applying de mauss theorem now by de mauss theorem cos theta plus i sin theta to the power n answer is cos n theta plus i sin n theta and therefore x plus 1 upon x minus 1 is equal to now by applying de mauss theorem answer is cos 1 plus 2 times k times pi here pi be the common term upon 6 plus i sin 1 plus 2 times k times pi upon 6 now degree of the given equation is 6 now therefore given equation has 6 required roots so therefore here this k k is equal to where k is equal to 0 1 2 3 4 and 5 you know this bracket h theta so therefore we write this whole term as x plus 1 upon x minus 1 is equal to cos theta plus i sin theta where this theta is equal to 1 plus 2 times k times pi upon 6 now we write this cos theta plus i sin theta as cos theta plus i sin theta upon this 1 now by using companendo and dividendo formula by companendo and dividendo formula we get this x plus 1 plus x minus 1 upon this x plus 1 minus x minus 1 this is equal to cos theta plus i sin theta plus 1 means numerator plus denominator upon cos theta 
प्लस आई साइन थीटा माइनस वन मीन्स न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर नौ एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस वन माइनस वन जीरो आंसर इज टू टाइम्स एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स आंसर इज जीरो एंड वन माइनस माइनस वन मीन्स वन प्लस वन आंसर इज टू एंड दिस इज इक्वल टू नाउ वी राइट दिस टर्म एज कॉस्टिटा प्लस दिस वन प्लस आई टाइम्स दिस साइन थीटा अपॉन सिमिलरली वी राइट दिस कॉस्टिटा माइनस वन प्लस दिस आई साइन थीटा नाउ टू एक्स बाय टू आंसर इज एक्स ना दिस इज इक्वल टू नाउ वी रिकॉल सम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले कॉस थीटा प्लस वन आंसर इज टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस आर नाउ दिस साइन थीटा द आंसर इज टू टाइम्स साइन थीटा बाय टू टाइम्स कॉस थीटा बाय टू अपॉन दिस कॉस थीटा माइनस वन आंसर इज माइनस टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस आर साइन थीटा अगेन वी राइट दिस एज टू टाइम्स साइन थीटा बाय टू टाइम्स कॉस थीटा बाय टू नाउ इन न्यूमरेटर दिस टू कॉस थीटा बाय टू बी द कॉमन टर्म तो देर फोर आंसर इज टू टाइम्स कॉस थीटा बाय टू टाइम्स ब्रैकेट कॉस थीटा बाय टू प्लस आई साइन थीटा बाय टू अपॉन नाउ माइनस वन माइनस वन बी द आई स्क्वायर तो वी राइट दिस माइनस साइन एज आई स्क्वायर आई स्क्वायर टाइम्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस आई टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू तो देर फोर एक्स इज इक्वल टू दिस न्यूमरेटर इज एज इट इज नाउ इन द डिनोमिनेटर दिस आई बी द कॉमन टर्म टू बी द कॉमन टर्म एंड साइन थीटा बाय टू बी द कॉमन टर्म तो दिस आई टू टाइम साइन थीटा बाय टू बी द कॉमन टर्म तो वी राइट दिस डिनोमिनेटर एज दिस आई टू टाइम साइन थीटा बाय टू तो देर को रिमेनिंग टर्म दिस आई साइन थीटा बाय टू प्लस नाउ हियर दिस कॉस थीटा बाय टू नाउ कॉस थीटा बाय टू प्लस आई साइन थीटा बाय टू एंड कॉस थीटा बाय टू प्लस आई साइन थीटा बाय टू बी द सेम टर्म तो देर को दिस टू ब्रैकेट गेट कैंसल फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ना देर को दिस एक्स इज इक्वल टू नाउ टू बाय टू अगेन गेट कैंसल कॉस थीटा बाय टू साइन थीटा बाय टू मीन्स कॉट थीटा बाय टू तो फाइनल आंसर इज वन बाय आर कॉट थीटा बाय टू नाउ मल्टीप्लाइंग दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आर तो वी राइट दिस एक्स एज आर अपॉन आर स्क्वायर कॉट नाउ दिस थीटा थीटा बी द वन प्लस टू के टाइम्स पाई अपॉन सिक्स एंड दिस टू तो सिक्स टाइम्स टू वेर के इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव नाउ आर स्क्वायर बी द माइनस वन तो देर फोर वी राइट दिस होल एंसर एज माइनस आई टाइम्स दिस कॉट वन प्लस टू के टाइम्स फाइव अपॉन ट्वेल्व एंड के इज इक्वल टू अगेन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तो देर फोर दिस एक्स इज इक्वल टू माइनस आई टाइम्स कॉट वन प्लस टू के टाइम्स फाइव अपॉन ट्वेल्व बी द रिक्वायर आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम नाउ बाय सब्सटिट्यूटिंग के इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इन प्लेस ऑफ के वी गेट द all the required values of the given equation hope all of you have understood this problem in the upcoming lecture we will solve more problems based on the demaus theorem please subscribe the channel 
and let me know your comments and feedback thank you